Mwenyezi wa Dakta. Sasa wanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Telo pamoja katika ubora. Na karibu sana mtazamaji wa MCL Digital ni Septemba 25 mwaka ni 2018. Karibu sana na kutana tena katika MCL matukio inayokuletea mutasari wa habari kubwa zilizotokea siku ya leo. Mimi ni David Moses. Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kimezindua sera mpya ya mwaka 2018 iliyogawanyika kwenye maeneo matatu. Akizungumza leo mwenye kitwa cha Dema Freeman Mboe amesema kuwa sera hizo zitakuwa zinafanyiwa marekebisho kulingana na wakati. Amesema kuwa eneo la kwanza lililoko kwenye sera hizo ni eneo linalolinda uhuru wa wananchi na amefafanua kuwa Mwalimu Nyerere aliwahi kuzungumzia swala la maendeleo ya watu na uhuru jambo ambalo amelijadili kwa kina kwenye sera hiyo. Mboya amelitaja eneo lingine lililopo kwenye sera hizo kuwa ni sera zinazolenga misingi ya uchumi. Amesema katika eneo hilo wameainisha ni kwa namna gani wananchi watapata huduma za kijamii. Amefafanua eneo hilo limeainisha namna uchumi utakavyokuwa endelevu badala ya kuwa uliohodhiwa na serikali. Mboya ameitaja sera nyingine ni ile inayozilinda na kuyusisha jamii kupata huduma ya maji, barabara, yasiwe mambo yanayofanywa na sekta binafsi bali yafanywe na serikali. Mboe amesema kuwa kabla ya kutayarisha sera hizo wametumia mwaka mzima kufanya tafiti na kukusanya maoni kutoka kwa watu mbalimbali. Mbali. Na mtazamaji wa MCL matukio tuelekee sasa mkoani Mwanza moja kwa moja mpaka wilaya ya Ukerewe ambako zoezi la unyanyuaji wa kivuko cha MV Nyerere linaendelea na taarifa iliyopo ni kuwa wataalamu wanaoshughulikia ama wanashughulika kukinyanyua kivuko hicho wamefanikiwa kukigeuza kivuko hicho na baadhi ya vitu kama nguo mabegi makreti ya soda vimeanza kusogezwa na maji katika ufukwe wa kijiji cha Bwisia huko katika kisiwa cha Ukara. Tupate taarifa zaidi. Baadhi ya mizigo ikiwemo mikungu ya ndizi, mikoba na majamvi iliyokuwa ndani ya kivuko cha MV Nyerere imeanza kuelea na kusukumwa na maji hadi ufukwe wa kijiji cha Bwisia, kisiwa cha Ukara, baada ya wataalamu wa uokoaji kufanikiwa kukilaza ubavu kivuko hicho. Awali kivuko hicho kilichopinduka Septemba 20, 2018, kilikuwa kimejifunika kifudifudi. Kazi ya kunyanyua kivuko hicho inafanywa na wataalamu kutoka jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na vikosi vingine vya ulinzi na usalama akishirikiana na maofisa kutoka kampuni ya Songoro Marines ya jiji la Mwanza. Operation ya uokoaji tayari imefanikisha kuopoa mili ya watu 226 waliokufa katika ajali hiyo huku wengine 41 wakiokolewa hai. Naona zoezi la uokoaji linaendelea vizuri. Wamefanikiwa kuiweka upande lakini zoezi bado linaendelea kwa maana hiyo hapa inafikia matumaini kwamba zoezi linaendelea vizuri na uokoaji unaendelea vizuri. Mpaka sasa hivi hapa bado tunaendelea na zoezi. Kwa hiyo tunaomba jamani mtupe ushirikiano. Tume ya vyo vikuu Tanzania TCU imevifuta vituo viwili vya vyo vikuu na kusitisha utoaji wa mafunzo kwa vyo vitano huku vingine saba vikizuiwa udahili wa wanafunzi wapya. Vyo vikuu vilivyofutiwa usajili ni pamoja na chuo kikuu cha Teofilo, Kisanje kituo cha Tabora Teku Tabora Center na chuo cha Mtakatifu Yohana cha Tanzania kituo cha Msalato SJUT Msalato Center na akizungumza na vyombo vya habari leo katibu mtendaji wa TCU Professor Charles Kihampa amesema amekuja na maamuzi hayo kutokana na changamoto za ubora zilizobainishwa katika ukaguzi uliofanywa na tume imefuta usajili wa vyo viwili lakini pia imesimamisha utoaji wa masomo katika vyo vikuu na vyo vikuu vishiriki vitano vile vile tume ya vyo vikuu imezuia imeendelea kuzuia udahili wa wanafunzi wapya 
katika vyuo vikuu saba naomba taarifa hizi wanahabari zifike kama ambavyo nitazitoa ili kuzuia sintofahamu na katika michezo na burudani msimu wa pili wa tamasha la filamu la sinema zetu International Film Festival limezinduliwa rasmi leo jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa Azam Media Tido Muhando alisema tamasha hilo limeboreshwa zaidi ili kuziweka filamu za Tanzania katika daraja la juu kimataifa. Kwa tumekutana leo hapa katika hatua yetu ya mwanzo baadaye huko tutaweza kuelezea kwa kirefu kabisa taratibu zitakazochukua kuanzia leo hadi tarehe 23 Februari mwaka 2019 mwakani ambapo ndipo hasa kile kilele cha siku ya usiku kwa kutoa hizo awards utakapo eh, juu utakapojumlishwa au utakapofanyika bila shaka kwa mara nyingine tena tutakuwa na usiku mwingine tutakao kwa usiku sana na hapo ndipo tumefika mwisho wa MCL matukio kwa leo. Tutakutana tena kesho. Lakini ukitaka kupata habari hizi kwa undani zitafute kwenye magazeti ya Mwananchi, The Citizen na Mwanasport. Ukitembelea tovuti za magazeti hayo na mitandao yake ya kijamii, utapata mwendelezo wa matukio yote yanayojiri ndani na nje ya nchi. Nikutakie jioni njema. <tune>